الله أكبر السلام على روحك هيا الله أكبر السلام على روحك هشام الله أكبر السلام على روحك أسماء الشعلان الله أكبر كانت لحظة غروب بذات اليد التي أخذتك بها بذات اليد التي حضنتك بها لم تجف بعد من بلل الثراء ووحشة التراب الذي واريته عليكم عاجز عن غسلها كان الطين الذي يحوي جسديكم يتشكل عليها للأبد يقول لي كلما توسدتها لا تنسى العهد نادى الإمام الدفن في المقبرة الجديدة لا أحد هناك سواكم ثلاثة قبور تتآنس سألت الذي بجواري هل تشرق الشمس من هنا؟ قال نعم أعرف أنك تحبين الشروق أعرف أيضا أنك تخافين على هشام كثيرا تخافين عليه من الطرف فكان الأوسط كنت أولا ثم هشام ثم أسماء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أعود من ذات الطريق الذي مشيناه كثيرا سويا كان طويلا كغيابك كل نتوءاته التي أضحكتنا سويا تحولت لخناجر أدخل البيت هذه هي المرة الوحيدة التي أدخله خائفا يا للسنوات والليالي التي أسابق الخطى لأصل لمجلسك أجلس في ذات المكان الذي تركته آخر مرة بحضرتك أكمل الآن لي الحكاية إنني لم أرى الموت فاصلا بيننا سأظل أسمعك سأظل أنتظر عشائك سأخبي عنك يا رفيقة دربي صبغة ألوانك وفرشاة مرسمك ستتهمين بها لدى صغيرتك مثل كل مرة وسيضحك عبد الرحمن كما لو كان الفاعل إنه حتى هذه اللحظة مختبئ في ذاكرته لا يريد أن يصدق رحيلك عبد الرحمن الذي شطر بيننا أعطاني الجسد وأعطاك الذاكرة أكمل الحكاية عن أسماء التي رافقتك الحياة والموت عن خلاد الذي لا ينام دون لحافه بالأمس وجدته تحت ذاك اللحاف بنشيج مكتوم حاولت أن أستعير تعويذاتك كأم لكن كيف للأب أن يعوض دفء الأم عن حسون الذي كان يرفض غيابك لم يرد أن يتعلم كيف يتناول علاجه وحيدا دونك الآن أدرك مرارة الرحيل ومرارة الدواء عن فهد المنحاس لك دائما عن أحمد الذي أودعتيه سر الرحيل مختوما يحوطك الله بحفظه يا ولدي أكمل الحكاية كنت تسألينني كيف هو شعور أن تكون جدا وتنظرين بعينيك للبراء بعد زواجه ثم تبتسمين هامسة في أذني ما أسرع الأيام اليوم أجيبك ما أبطأها هذه الرسمة لم تكتمل بعد أحبارك لم تجف قلت الأشجار العظيمة لا تتأثر بالاجتثاث ستنبت وتكمل نموها ذات يوم لم أدرك أنك اخترتي وحبيبي هشام أسفل الجذع لنرتفع نحن عاليا أكمل الحكاية فالليل طويل طويل كأسئلة لدى عن غيابك كالحبر المنثال من اللوحة خارج الإطار هو الآخر عائد لأصله عائد للأرض لم يقطع استمراره على الجدار سوى مرور إصبع هشام كان يحاول أن يحميه من السقوط كما حاول تفادي الموت لروحك سنكمل لعبة النجمات من ينام أولا من ينهي واجبه من يرتب دروسه 
من يرتب غرفته سيحظى بعدد أكبر اليوم خسرت نجمة لم أجرؤ لأرتب مكانا لست فيه كان الرابح الأكبر حسون لقد تناول دواءه بالوقت المناسب كان يعرف كما لو كنت ستدخلين عليه الآن من ذات الباب كنت حاضرة المكان مكانه هشام بجوارك المكان الأبدي له أكمل الحكاية إن الحكايات الجميلة لا تنتهي في غيابك المؤقت سنوات طويلة وأنا أحاول الفوز بالسباق لمكان قبلك لأرتبه لك وفي كل مرة أنهزم في كل مرة أجد المكان مرتبا لنا حين نقدم هكذا فسرت رحيلك المفاجئ بالمناسبة هذه رسالة من لدن ماما شكرا لك كنت محظوظة أكثر من كثير من البنات الصغيرات اللواتي ولدن بلا أمهات لقد أعطيتيني في ست سنوات ما تهبه الأمهات في ستين سنة أنا الآن كبيرة بك ماما سنلحق بك إنها مسألة وقت لا أكثر أكمل الحكاية كانت الحكاية عن الجمال كان يا مكان في قديم الزمان عصافير محبوسة في القفص فجأة فتح الباب طارت الأم ولحقها أحد صغارها كانت الأم تقف كل صباح على الشرفة تغرد لصغارها عن العالم الفسيح عن الفضاء عن الجمال هناك وتختم التغريد قريبا سترون ثم تذهب لترتب بقية العش لم تنتهي الحكاية غدا تطير العصافير Oh uh-huh.